അല്ലെങ്കിലേ ണ്ടല്ലോ ഒരു തുരുത്താണ് ഈ വീടായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അതിന്റെ അകത്തിരുന്ന പുറത്തടക്കണം ഒന്നും അറിയില്ല ആ തുരുത്തിലെ രാജാവാണ് ചേട്ടാ അമ്മക്ക് പോകുമ്പോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ുംറയാൻ <laughs> 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 ചേച്ചി എന്താണെങ്കിലും അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താ കേടാവും അത് പേ ടി എം ആണെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഓടെ അവിടെ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം മേടിച്ചാ എന്താ സാധനം മറന്നു പോയി ഞാൻ പൊട്ടി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ അത് വാങ്ങിച്ചു അമ്മ എന്റെ സ്കെച്ച് പേൻ വാങ്ങിയാ വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും മേടിച്ചില്ലേ ഹേ കോക്ക് ഹേ എനിക്ക് ഒരു മിനിങ്ങ് മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മേടിക്കാൻ ഓ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് തന്നെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കോൽ മുട്ടായെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്യോഗം <laughs> അങ്കമാലിയില് കളക്ടർ ഇല്ലാന്ന് കാര്യം എനിക്ക് അറിയാട്ടാ ഒരുപാട് കളിക്കാൻ നിക്കല്ല കുട്ടിട്ടെ മേടിച്ച സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ആകത്തോളൂ എവിടെങ്കിലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് തീർക്കൂല ഞാൻ കുഞ്ഞത് വാങ്ങി തോന്നുണ്ടല്ലോ വലുത് വാങ്ങി തോന്ന ഒരു മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ബാ പൂജ കാണിച്ചരാ ബാ നീ ഞാൻ മോനെ കാട്ടിയത് പൂജ വിഷ്ണു വീട്ടിലായിട്ടോ നീ എന്നെ കേട്ടല്ല ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത എന്റെ ആ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീചാർജ് ചെയ്യാനാ ഫോൺ ചോദിക്കാതെ എടുത്തതും പോരാ അവന് ന്യായം പറയാൻ പറ്റാ എന്റെ അമ്മ ചേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ മര്യാദ ഒന്നും ഇ
അച്ഛനും അമ്മയും രാപ്പകലില്ല അതാ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവെക്കണ കാശ് ചേട്ടൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആരോട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ പൈസ എടുത്തോ വേറെ ആരുടെ നല്ലല്ലോ അയ്യോ പറഞ്ഞിടത്തൊന്നും ചേട്ടന്റെ മാത്രം അമ്മ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അമ്മയല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം പോരെന്ന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നിരിക്കണു എനിക്ക് പോയത് പിള്ളേരത്ത് കുതിരാറാൻ നിക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആൻസർ ആദ്യം പറ ഞാൻ പറ്റി പോയി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചുതരാം അങ്ങനെ എപ്പോഴും തിരിച്ചെന്നാ പോരല്ലോ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൈസ വേണ്ടേ പിന്നെ എപ്പോ വേണം എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ വേണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ വേണം ആ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കൈ കിട്ടിയിരിക്കണം ആ വൈകിട്ട് തന്നെ വരാ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ ആ ഉറപ്പാ പൈസ സമയത്തിന് കിട്ടില്ല എന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ പോണേ അപ്പൊ അറിയും നീ ഞാൻ ആരാന്ന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്താലേ റീചാർജ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ റീചാർജ് ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നേ ടു ജി ബി ഇന്റർനെറ്റ് ടു ജി ബി എന്നാലേ ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കോ ഓണാക്കാലോ ആ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ തന്നെ ഓണാക്ക എനിക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വേണ്ട ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണ്ട നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണ്ടന്നേ ദ അമ്പത് രൂപയാണ് ദരിദ്ര വാസി എന്റെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ലേലം വിളിക്കണ്ട വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് അല്ല വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ചേട്ടോ കഴിക്കാനുള്ള വല്ല സാധനമാണെങ്കിൽ എനിക്കെങ്കിലും വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടു ജി ബി നെറ്റും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നോക്കായിരുന്നു ഈ ടു ജി ബി നെറ്റും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചേട്ടൻ തന്നെ വെച്ചോ അച്ഛന്റെ അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലോ പൈസ ബാക്കി പൈസ കിട്ടിയാ ഉമ്മ പൈസ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും പറന്നു വരുവോ പൈസ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ വരും നാളെ കവിത കല്യാണ ഓ നാളെ അല്ലേ കല്യാണം അമ്മ വരല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ വരാനാ വെച്ചു ജോലിക്ക് പോകണ്ട എനിക്ക് അയ്യോ അപ്പൊ അമ്മയല്ലേ അമ്മ അവരോട് വന്നത് അമ്മ വന്നിട്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ജോലിയുള്ള ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി അവധി കിട്ടില്ലല്ലോ വെച്ചു ഒരുപാട് ലീവ് എടുത്തു ഈ മാസം പക്ഷെ അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പം പോകും അത് മതിയല്ലേ കേശുവിന് കൂട്ടായിരുന്നു അവന് കല്യാണത്തിന്റെ സദ്യ കൊണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവനെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അലമ്പോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഉം കല്യാണത്തിന് പോയാ മതിയാ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പിരി വിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം പിരി വിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനാ എന്തോന്നില്ല ചോദി പറയണ ഈ നമ്മളെ വകയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ വകയിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്തോ പൈസ ആന്ന് വിചാരിച്ചാ ഒരായിരം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും പോവില്ല അത് ശരിയാണ് ഞാൻ തരാം പൈസ വാങ്ങിച്ചോ ശരിക്കും ഞാൻ സഹായിക്കണോ വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ്റിയ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കട്ടെ ആ നെച്ചു അവിടെ ഇല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടുതലേട്ടാ ഏ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ അകത്ത് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ വരുത്തൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫോണ് റീചാർജ് ചെയ്തപ്പോ വല്യ അപരാധം ഏർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗിഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കണതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹലോ അവള് നിന്നെപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും പൈസ എടുത്തിട്ട് പോകണില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ആണ്ടിലും കൊല്ലത്തിലും ആണ് പൈസ അവള് ചെലവിപ്പിക്കണേ എന്നാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു കൂടുതലും ഇല്ല പെൺകുട്ടിയാ അവളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും ചില കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണേ അല്ലേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അച്ഛൻ നിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നിനക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ അച്ഛനെങ്ങനെ 
എന്താണ് ടു ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ എടീ ചേട്ടന്റെ ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ മോളശിവ ഓ ഇപ്പൊ നീയും കേശും നല്ല കമ്പനി ആണല്ലോ ആ പെട്ടെന്ന് ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നിന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടണേ ഇല്ല നീ എന്തി നിനക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീ ഞാൻ ഒരു നട പറ നോക്കി അടുത്ത ഉടനെ പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ തന്നെ മിണ്ടിക്കോളു നീ എന്നെ ഇടിക്കോടി പിന്നെ ഒരു അര മിണ്ടാൻ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മാ വെക്കണം ഞാൻ ഇടിച്ചു നിന്റെ നട്ടെല്ലാം റബ്ബർ ആ കൊത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാങ്ങ മുറിക്കാൻ പോകും എടി ഞാൻ ചുമ്മാ അല്ല യൂട്യൂബ് നോക്കി കരാട്ട ഓടിക്കുന്ന കേട്ടോ അയ്യോ നിന്നെ തടയണ്ടി കരാട്ടയും കുമ്പോക വേണല്ലോ അട നല്ല നാടൻ തല്ലി മതി നിന്നെ കൊതുക്കാൻ ആ പിന്നെ നാടൻ തല്ലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആടി കൂടാനല്ലേ ചോദിച്ചത് പിന്നെ എന്തിനു കാര്യം പറ പറ ഞാൻ എന്തിനു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയണത് ഓടുന്നില്ല അതെങ്ങാനും പൊട്ടിച്ച് ഒരു രൂപ നീ ചേട്ടന് കൊടുത്തു പറഞ്ഞ നിന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും അമ്മ ഓ എനിക്ക് തരുവോ എനിക്കും തരുവോ കൊച്ചിനുള്ളതാടാ അല്ല അത് പോയപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് കിടക്കും എന്തോന്നടാ ഇത് ടിപ്പർ ലോറിയാ ടിപ്പർ ലോറിയല്ലടി അതിന് വലിയ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് വേണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ എത്ര കടയാക്കിയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല അമ്മ റാമ കൊടമ്മ എന്തായാലും <laughs> 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 വടക്കമ്പാട് സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു മുന്നേ പൈസ തരുന്ന ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ <laughs> 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 കവിതയുടെ ചേച്ചിയില്ലേ മേ നാളെ കല്യാണം നടക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയാ ആ ചേച്ചി മാട്രിമോണി സൈറ്റി കൂടിയാ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ആ ചേട്ടനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ലച്ചു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ക ഒത്ത ഒത്ത് അത്ര തന്നെ അപ്പൊ ലവ് മാരേജ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ പ്രേമിച്ച് നടക്കണ പോലെ അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരുടെ 
അമ്മയുടെ ജീവിതം പോലെ ആന്ന് സോഫയില് മറിഞ്ഞു കിടന്ന് ഭയങ്കര അടിച്ചില്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല അയ്യോ ചേട്ടൻ എന്ത് പറ്റി ബാ നോക്കണ്ട നോക്കല്ലോ വിഷ്ണു 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 എന്തിനാ കരണി എന്തിനാ കരണെന്ന് മക്കളെ വിഷ്ണു എന്തിനാ കരയണെന്ന് ചേട്ടാ എന്താ പറ്റിയേ ചേട്ടി കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്തേട്ടാ എടാ കാര്യം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കേശോണോ നീ എന്തിനെ പിള്ളേരെ അടുത്ത് ചൂടാവണെ നീ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തിനാ കരയണെന്ന് അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് സുമേഷ് പറഞ്ഞതാ സുമേഷ് വീട്ടില് പിള്ളേരുടെ കൂടുമ്പോ അമ്മേശ്വരുള്ള സ്നേഹം കൊറയത് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആയില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ രാവിലെ ഒന്നും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു എനിക്ക് ഫുഡ് എങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് കഴിക്കാതെ എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന അത് പിന്നെ എല്ലാം പോട്ടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒന്ന് ഫോൺ റീച്ച് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത്രേള്ള വീട്ടില് എന്തിനാ ഒരാളെ കൂടെ ദത്തെടുക്കുന്നെ അതും ചേട്ടനെ പോലെയുള്ള നീ മിണ്ടരുത് നിന്നെ മാത്രോട് മോനായിട്ട് കൂട്ടേള്ളൂ അവനുള്ള അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാം അവന്റെ കാഴ്ചയിലോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എനിക്കൊന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല കണക്ക് പറയാനാണ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലടാ ഓത്തിനോട് വേദോത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ താളെ പോലെ അവർ എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് വിലക്കൊന്നും പോകില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്ക ഇന്ന അമ്മവാടി അടിച്ചണ്ട ചന്തി പൊട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാനായിട്ട് വടിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ചേട്ടനാണല്ലോ കൊടുക്കാൻ വരണ്ടേ ഓലപ്പാൻ വാങ്ങിച്ച് പേടിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മയുടെ അടിയും പേടിച്ചിട്ട് കട്ടിലിന്റെ അടി കയറി ഇരിക്കുന്ന വിഷ്ണു പണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ കുട്ടിന്റെ അടിക്കണ നാടക്കേടല്ലോ അമ്മക്ക് തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ കണക്ക് പറയോ എടാ പറയോ എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് പൈസ എടുക്കോ ഇല്ല ഞാൻ പറയണ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ അടങ്ങി ഒന്നിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനാ മൂലക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ ചുരുണ്ടുകൂടി ജീവിച്ചോളൂ സമാധാനം പിള്ളേരെ കാടി കിട്ടിയപ്പോ സാധനം തരാൻ പറഞ്ഞുപോയി നമ്മന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇതിന്റെ ബഹളത്തിനിടെ തരാൻ പറഞ്ഞുപോയി ഇപ്പൊ എവിടെന്നാണ് നിനക്ക് കാശ് എവിടെന്നായാലും എന്താണ് അമ്മക്ക് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടി പൈസ എടുത്തേനല്ല ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ നീ പൈസ എടുത്തേനാ ഞാൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എടാ വിഷ്ണു നീ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത കുട്ടിയാണോ നീ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവര് പഠിക്കാൻ അല്ലേ എടാ അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ പൈസ ഉണ്ടാക്കണ അതിന്റെ വില നീ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടോ എടാ മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടോ നീന്ന് ഉണ്ടോ വേറെ ആരും അത് മനസ്സിലാക്കില്ലെങ്കിലും നീ വേണം അത് മനസ്സിലാക്കേ നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹക്കുറവൊന്നുമില്ല നിന്നെ തല്ലുന്നതും ഉപദേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ എടാ നീ അല്ലടാ എന്നെ ആദ്യം അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും വിഷ്ണു പറ വിഷ്ണു എന്നോട് സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തോരം വിഷമം ഉണ്ടാവും വിഷ്ണു നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നീ നശിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം വരണേ സ്നേഹമില്ലാണ്ടാണോ വിഷ്ണു
വിഷ്ണുവേ ആ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായോ കിട്ടേണ്ട കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ത് ഈശ്വര ഈവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കടിഞ്ഞുൽപ്പുട്ടനായി പോയല്ലോ എന്നാലും അടുക്കളെല്ലാം കഴിക്കും പോയിട്ടല്ല Yeah.